dysentery and cholera. Dysentery is a disease of inflamed mucous membrane and intestinal glands with blood evacuation at times caused by indigestion and acidity. Amoebiasis denotes amoebic dysentery, hepatitis, which results from infection of intestines and colon, and the stool may contain blood and mucus or it may lead to simple diarrhea. Diarrhea results from too rapid passage of the contents through intestines, resulting into fluid stool. Cholera is seen with profuse and frequent stools, incessant vomiting, and excited uh, thirst. The root cause for these diseases are found in the sixth house, sixth lord, Virgo sign, sun as Kanka for Venus for digestion. The moon is significant for diarrhea, while Mercury is for cholera. The affliction of the above, along with और लगन लगन सेपरेट किया गया है हाउस तो एक ही है छठा घर बीमारी का सीट है बीमारी का घर है और इंटरसीन का बाउल एरिया है वर्गो साइन इंटरसीन का बाउल एरिया है और सन कारका है इंटरेस्टिंग का वीनस डाइजेशन का कारक है सन भी डाइजेशन का कारक है और मून जो है मून कोई कंटेमिनेशन का कारक बन जाता है जब अफ्लिक्शन में आ जाता है अफ्लिक्टेड मून काजेस कंटेमिनेशन इन द फूड एंड कंटेमिनेटेड फूड काजेस डायरिया और चंद्रमा कंटेमिनेट होके खराब करता है जब कभी हम भोजन खाते हैं कंटेमिनेटेड फूड खा लेते हैं हमारा गला हुआ सड़ा हुआ भोजन हमारा खराब हुआ भोजन हमारा बैक्टीरिया से भरा हुआ भोजन हमारा ऐसा भोजन जो हमें नहीं खाना चाहिए जब हम खा लेते हैं और पानी भी ऐसा या हम ऐसा पानी पी लेते हैं जो इन्फेक्शियस है बैक्टीरिया वाला है जो अच्छा पानी नहीं है वो डायरिया जैसी बीमारी को पैदा करता है कॉलरा जैसी बीमारी को पैदा करता है यदि चंद्रमा अकेला अफ्लिक्ट हो रहा है तो डायरिया है यदि बुद्ध भी साथ में अफ्लिक्ट हो रहा है तो कॉलरा बन जाता है जितने भी आप ये सिम्टम पढ़ोगे बारह के बारह इसमें कहीं मून कहीं मार्स कहीं वीनस अफ्लिक्शन में है छठे घर के साथ उनका कोई ना कोई रिश्ता है अफ्लिक्शन कौन करता है राहू करता है सैटर्न करता है कभी सन अफ्लिक्ट हो गया तो भी हो जाता है मून अफ्लिक्ट हो जाए तो भी हो जाता है वीनस अफ्लिक्ट हो जाए तो भी हो जाता है क्योंकि ये तीनों जो है डाइजेशन के कारका हैं और जब मून कमजोर होता है अफ्लिक्शन में आ जाए तो भी हो जाता है और इसी तरीके से सैटर्न का अफ्लिक्शन है हमें खराब कर देता है कॉम्बिनेशन आप बारह के बारह जरूर पढ़ो सर एक सवाल और जब आप कह रहे हो कि मार्स का रिलेशनशिप कोई कैंसर के साथ तो एरीज लगन वालों का तो फिर हर वक्त ही फर्स्ट एंड एट प्लॉट की होगी बात नहीं एक रूल है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप आपने जरूर पढ़ा होगा शायद आपको याद नहीं लगन के स्वामी को अष्टम का दोष नहीं होता पढ़ा है हाँ जी हाँ जी बस वो याद रखा करो सारी चीजें सारा चीज जो भी आपने प्रवीण मन से पढ़ा है ना जी आगे तक पढ़ोगे पोष विहार तक ये आपको एकदम से दिमाग में होनी चाहिए लग्नेश विद मार्स एंड मर्करी इन सिक्स और एट 
called dysentery. Saturn in Lagan and Moon in 6th as affected by Mars called dysentery. Malefic Lord of 7th or 8th in 6th house afflicted called dysentery. Moon, Mercury and Venus in 6th house if afflicted by Malefic called cholera. 6th house, 6th Lord, Virgo and Moon if afflicted called cholera. Moon in a 3th house is afflicted by Mars and Rahu called cholera. Saturn in 6th or Virgo if afflicted called cholera. अभी आपने देखा सारे के सारे जो प्लेनेट है मून को मंगल को मून को मरकरी को टारगेट बना रहे थे वर्गो साइन को टारगेट बना रहे थे सारे कॉम्बिनेशन और जो ऑब्लिक्शन आ रही थी सैटर्न की आ रही थी राहु की आ रही थी और समटाइम मार्स की आ रही थी तो इसी तरीके से हमने देखना है कंटेमिनेट हमें कौन करता है इसको याद रखने की जरूरत नहीं है आप ये समझो कि कंटेमिनेशन कहां से आ रही है हमारे इंटेक कहां से दू, दूसरे घर से है दूसरे घर में यदि कोई चटपटा प्लैनेट बैठा है मंगल जैसा प्लैनेट बैठा है सैटर्न जैसा प्लैनेट बैठा है वो राहु जैसा प्लैनेट बैठा है वो लोग खाते हैं गंदा मंदा खा लेते हैं उनको परवाह नहीं होती मंगल थोड़ा सा फिर भी देखता है कि साफ सफाई है या नहीं राहु और शनि नहीं देखते राहु और शनि तो मुंह में पानी आता है चाहे गोलगप्पे की रेडी जितनी मर्जी गंदी हो पास से गुजर नहीं सकते तो वो ये जो एरिया है अल्टीमेटली कहाँ से इफेक्ट करता है सीट ऑफ द बाउल जो है वो कहाँ पे है छठी घर छठा घर मीन्स बर्गो और छठा घर मीन्स सिक्स लॉर्ड जब भी आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी तो यदि वो प्रॉब्लम चंद्रमा भी साथ में है तो लूज मोशन लग जाएंगे मरकरी भी साथ में कॉलरा हो जाएगा ये आप इस तरह से यदि आपको दिमाग में रहे ना याद रहे तो ये चीजें कुछ भी नहीं है आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बड़े आराम से ही देख पाओगे यदि आपको ऐसा याद रहे कम्बिनेशन कितने ही कम्बिनेशन याद रख लोगे कम्बिनेशन को समझने की जरूरत है जितना आप समझ जाओगे मेडिकल स्ट्रॉलॉजी का उतना ही आसान है ये बहुत ही आसान है आपने जो दूसरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है उसी का ये एक्सटेंशन पार्ट है हमारे ऋषि मुनि सारे आगे जो वैद होते थे पूरे एस्ट्रोलॉजर पहले होते थे पहले वो एस्ट्रोलॉजी करते थे फिर वैद कर होते थे या वैदिक पहले करते थे फिर वो एस्ट्रोलॉजी जरूर पढ़ते थे ग्रहों को देखने के लिए नक्षत्रों को देखने के लिए वो तो अपनी दवाई भी पेशेंट को शुरू खत्म करते थे अच्छा नक्षत्र हो पूरे नक्षत्र में दवाई भी शुरू नहीं दे करते तो ये क्या है इतना आसान काम है पहले कहा टेस्ट लेबोरेटरी होती थी यही टेस्ट लेबोरेटरी होती थी कि प्लेनेट कहाँ चल रहा है आज भी ये टेस्ट लेबोरेटरी बन सकती है जरूरत है आप जैसे स्टूडेंट्स की मेहनत की आप मेहनत करो एस्ट्रोलॉजी का झंडा ऊपर करो खासकर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से लोगों को फायदा दो आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा हुआ ऐसा मेरा मानना है यदि अच्छा लगा हो तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए इसको समझने की कोशिश कीजिए वीडियो को एक बार नहीं पाँच छः दस बार देखो जब तक ये आपको अच्छी तरह से समझ ना आ जाए फिर इसके बाद आप अपने प्रिय सज्जनों की हॉरोस्कोप लगाएं ताकि आपको बीमारी के बारे में पूरा पूरा समझ आ जाए यदि आपको फिर भी कोई शंका हो तो कमेंट कीजिए और यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए स्पॉन्सर कीजिए लोगों को आगे बताइए कि इस वीडियो को देखा करें ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़े और यदि आप चाहते हैं कि आपको मेरी वीडियो समय पे मिले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलें थैंक यू वेरी मच